Ja, välkommen till Fire Emblem Radiant Dawn till eh, Nintendo Wii. Det här var jag tänkte jag skulle spela just nu i alla fall några gånger för att visa upp lite vad det är för typ av spel och det. Fire Emblem är ju ett älskat spel och här hoppar det igång direkt. Unite Profile, du skiter i den. Vi trycker bort den, vi ska in och spela på en gång. Det är ett eh, turbaserat... Jävla vad mycket grejer det var här i början. Eh, turbaserat eh, strategispel. Och den har sin fanskara. Vi kör här. Sitter med Classic Controller. Jag har prövat det här en förr i tiden. Och det gick sådär för mig om jag ska vara helt ärlig. Det gick inget bra. Ni ser ju det. Chapter 2 liksom. Det är prolog. Det är, jag har inte kommit långt. Så vi kör längst ner här. Det är den datan. Hard. For players looking for a serious challenge. Du, det är inte en chans. For players older than know the way around the game. This is the standard difficult setting. Så vi prövar med den. Kör på den. Saving data. Do not touch power button. Så. Nu kör vi. Jag misstänker att jag för mig att det är massa så här. Silver haired maiden. Part 1. Att det är lite. Tror du Lutz här i början? Intro grej. Prologue. Under grey skies. Och lite så här tutorial som det brukar vara. Fire Emblem kom jag i kontakt med till Nintendo Gamecube för första gången. Jag vet att den har typ har pågått om det är NES eller SNES den gjorde sin introduktion yet, eller om det no. var till Game Boy. Här vi kan lyssna på det. Här. We're wasting our time. There's no one here. I know I heard something. Hush, Yuni. Please, don't cry. If they hear you, they'll give us away. <gasps> Who's there? <gasps> Is it the Dawn Brigade? No. It was just a bird. Look, silver hair. If it's the fortune teller, we'll be heroes. Without her, the Dawn Brigade is nothing. Oh, the general's going to love this. Find me. Sir. Listen up, lad. If you don't want to get hurt, don't struggle. Yes, characters presentation of two stycken. The Vesa, the Dane Capital. A few days later, the turbaserat strategy spel, helt enkelt. Och det finns några sån här. Nu kommer jag ut alla spel säkert helt jävla fel. This Gaia eller något sånt finns det också en väldigt populär serie. Nu ska vi se. Edward, something must have happened. Jag vet inte om jag ska åh jag läser det för. Don't worry, he'll be here, Makaya. Hey, I have an idea. Mikaya, why don't you use your foresight to see when Leonard will arrive? Edward, you know what's... That's not how it works. I foresee some things, but I don't get to choose what I see. I was just teasing. Still, Leonard's never late. Something must have... Hey, help! Someone please help us! Uh, bandits! Bandits are attacking the town. Run away! Who knows what the brutes will do if they catch you? 
Where's the Imperial Occupation Army this time? How can I keep the peace when they're nowhere to be found? Who? The Benjamin soldiers? Ha! They don't care a lick about us. We lost the war and they won. We're nothing to them. They're only interested in chasing down the Dawn Brigade. They let the real scoundrels run wild and brutalize us. No, well, it's not better. They're worse than useless. We'll be glad to help you. Just find some place to hide and leave those bandits to us. And don't worry about us. We happen to be members of that same Dawn Brigade that the Benjamin group troops are so interested in. What? Really? You guys are the Dawn Brigade? Woo! My friends and I talk about you all the time. You? But you're so young. Oh, how Dane has fallen. One so young forced to fight and steal for the good of the poor. But we can't fight the rogues. So we'll take you up on your offer. Please be careful, this slice clean through you if they can. Okay. We ska väl försvara den här staden för de här boarna helt enkelt, misstänker. Pugo! Listen up, you louts! This town is nothing but idiots, kids and ruling grey beards. Steal everything you can. So speed them out, say. June, it's dangerous here. Go find some place safe for now. Okay, June are fogged. Player face. Då är det helt enkelt med första draget här i tubaset. Som vi ser som Victory, ro Root Enemy. Jag misstänker att vi ska... Då hade aldrig kolla start här ordentligt. Donger Raid 2. Uh, det stod inget mer. Wick Commanders... Okej. Okay. Nej, vi hoppar in där igen. Jag tryckte på B. Ja, ah, Victory Terms. Root Enemy. Defeat any ally dies. Det är helt enkelt att jag ska bara överleva. Eller inte överleva. Jag ska döda alla utan att dö själv. Så har vi lite kycklingar på banan. Vi ser att vi hade åtta fiender. Här har vi ju Pugo. Och för man över så ser vi här att den här banditen har en bronsyxa som kan slå ganska långt. Och ska vi, vi börja med att vi flyttar Edward hit. Och sen attackerar vi med Iron Sword på honom. Och så ser vi lite stats här att... Uh, damage 11 gånger 2. Det finns då potentiellt 22 om jag inte krittar. 100% hit. 10% hit chance. Bronze Axen är som banditen har inte så bra mot mig. Och då kör vi okej. Okay. Och då blir det en liten så här attack animation. Och den här kan man ju stänga av. En. Miss. Det var jättebra. Och två. Då fick jag 9 XP. Och den här attack animation tänker jag bara ha kvar en eh, kort stund. För den är lite jobbig. Och vi ställer henne bakom. Sen tar vi attack och hon kan ha light. <laughs> a pretty girl like you fetching a pretty penny for me. Now be a good girl and come to papa. Just precis. Jag tänker inte ens försöka. What did you say? That better not have been an insult, you, huh? Och uh, det var en uh, light magi, ljus magi och han dog 25 XP. Och som vanligt så ska man alltid hålla såna här archers, klena mon eller klena karaktärer bakom sig för att göra bästa resultat. Det lät i mitt hus. Ja, jag ska kolla vad det var. Ett ögonblick. Ja, jag har ingen aning vad det var som skedde helt enkelt. Uh. Nu hoppas jag att det här blir lätt att editera. Det lät en jävla massa. Jag kollar runt och hittar inget. Så nu kör vi vidare. Jag är lite flåsig. Det blir ju så när man springer upp och ner för trapporna. Uh, oh, jag vet inte alls vad jag var. Men uh, jag läser det här vad hon har sagt där. No matter the manner of the, the goddess judges with, even, with an even hand. Så, första kar karaktären död. 
Och det är det här som är strategin i det hela, att inte rusa in för mycket. Då blir det kört, för då kan de omringa en eller många kan attackera en. Och sen gäller det ju, ja, vara var lite st strategiskt och passiv, aggressiv om man säger så. Men som här kan vi ju ta honom eh, från sidan så här. Och attack, Iron Sword. Vi kör igen. Vi får se animationen av Banditen. Bam! Och så fick jag en träff på fyra. Och Banditen dog nästan. Och varför jag känner mig trygg att gå fram här är för att när man kollar på de här så ser man att de inte kommer nå fram till någon av mina karaktärer om de skulle vilja så vilja. Vilket gör att man kan jag tryck, kan gå in och attackera. Tre. Och sen dog Vanita. Det är bra! Hon är giftig så här i början. Hon gör inte så mycket damage som man säger. Jag vet inte om hon gör med tre skada. Om det var ingen eh, fiende som gick, då får man ju vara lite passiv och kolla här att se att den kommer upp till nästan där det är till vänster om skärmen. Han kommer inte vara fram dit. Det är ingen som har någon så jättelång attack. Så han kommer ju hit hade möjlighet att attackera de här två rutorna. De är ju orangea som vi ser. Så då om man springer fram dit och wait så kan inte han göra något. Och samma sak... Väntar vi båda två för att se om det... Nu kom det en till här! Leonardo! Mikaya! Leonardo! How did you find us? A little bird told me yours, in fact. What were you two thinking? Taking on these bandits alone? That's beyond reckless. I'm sorry, Leonardo. We couldn't just leave the helpless village to these monsters. Please help us fight them. Player face. Och då kommer ju Leonardo in i bilden. Han har en iron bow. Så, ni, så att han kan ju då... Vi ser att han kan potentiellt skjuta två rutor då. Kolla items. Iron bow. Herbs. Det är bra. En drac dracoshield. Och då är frågan här... Så, som i det här läget skulle jag liksom potentiellt kunna rusa in och attackera den här banditen. Gör jag det, då öppnar jag upp mig för att den här banditen ska kunna komma, den här banditen ska kunna komma, den här banditen ska kunna komma och även den här att slå på mig. Åh, oh, aha, man kan rida runt, kolla. Lyxigt. Och det är, då är det ju knepigt om man... Det här var mycket bättre. Rusar in här eftersom... Då, då är det ju, kan ju rätt många komma och slå. Då, då är jag nästan garanterat död. Om jag däremot ställer mig så där. Väntar. Och så väntar vi. Och så står vi och kollar. För jag var det jag misstänkte att han skulle ruta fram och slå. Jag liksom, jag kliver fram för att locka fram dem. I en smal korridor. Två slag. Jag counterattackade med två slag. Det var rätt bra faktiskt. Play your face. Och i det här läget så... ...väljer jag att attackera på en gång. Med light här. Puff! 10 damage tror jag att jag kan göra. Bra. Då fick vi reda på det. Yes! 77! Och um, nu ska vi se. Jag vill ju inte rusa fram för långt här. Vi ska kolla. Den kan komma runt, den kan komma runt och den här kan komma runt. Och här kan vi ju, som vi ser, jag gick fram ett steg. Varför gjorde jag det? Jo, för att försöka se om jag skulle kunna attackera den här. Och det verkar det som att jag skulle kunna göra. Så vi prövar med att panga över honom här. Leonardo. Två skott. Fyra kvar i hoppet. Leonardo, 9 XP. Schysst. Enemy face.
Yes, han missade igen. Det är schysst. Och så dog han. Det var ju han som fick bilbågen när jag blev, skjut. blev skjuten. Han dog ju nu. Smidigt. Fick han hör för det. Ska han komma. Nu borde jag bli träffad. Kan inte missa. De kan inte missa jämt. Precis. En, två, fyra kvar i HP. 58. Och sen attackerar vi med henne på en gång. Så vi blir av med den här. Eh, banditen. Check på det. Som ni ser, det här det går ganska smidigt för mig. Men det, det, det ska du göra. Ni kommer upp en level. Level up. Awesome. Får vi ett plus i skill och jag tror det är resilience det står för. Inte den bästa HP plus grejen. Sjätte turn up. Och som ni ser här hur jag än gör nu så ser ni att det är det här orangea som är hans attackområde här. Jag når inte någon av de kvarvarande tre gubbarna. Och jag gör inte det heller det med om man säger med huvudkaraktären här. Edward. Och så kollar vi att jag kliver ner med Edvard hit. Så tar vi en item på honom, en herb, ljus. För att inte riskera någonting helt enkelt. Det är dumt att försöka kanske dö på första banan. Och han får ställa sig där. Och varför han ställde sig där var ju just att vi såg att ingen av banditerna hade möjlighet att komma och döda mig där. Och då är ju frågan hur vi ska göra nu för... Här kan vi kliva fram och attackera honom och du kommer också fram för att döda honom. Jag tror... Jag tror... Banditer, båda två år. Den här är nog lite svårare. Pugo är nog lite svårare att döda. Kan vi kolla status? Det var väldigt mycket stats här. Axe. Det där skiter vi. Vi hoppar tillbaka. Det där är lite overkill känner jag. Vi springer helt enkelt fram. Sen attackerar vi han i hörnet här. Han har ju 19 i HP. Nej, banditen har 26. Jag har 19, så är det. Just det. Vi har inte sett en... Fem är det, men vi har inte sett en kritt ännu. Sex kvar. Kan vi flytta fram henne här. Hon kommer ju inte nå någon. Honom tar vi här. Och så ska det här vara en easy kill helt enkelt. Cool. Check på den. Så ja. Aj då. Jag trodde inte Pugo skulle vara så aggressiv. Who do your breaths think you are? The Dawn Brigade? Nu hoppas vi inte att han kan göra 14 i damage. Då dör jag fan ja. Det skulle vara... Wrath Critical. Extremt pinsamt om jag skulle dö här. Jag överlevde med ett i HP. Det trodde jag, det trodde jag inte. Okej, okay, vi börjar med att attackera det här då. Damage 9, han har 9 HP. Det här borde ju gå. You give proper thieves and bad names, huh? You like charity? Come closer, I'll show you some charity. These people work hard to fill their families with their scraps. Then you come along and steal what the little they earn. Shut up, kid. I work hard too. You want honest? Once I've sold you, I have earned an honest penny. Ska vi se, det här borde vara en kill. Så det är 100% och ni ger damage. Yes! Fucker. Oj, 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 det var mycket XP på honom. What just happened? Um, ja. Jag vill ju... Jag måste använda en item på honom. Och sen waitar vi där. 
Vi helt enkelt tar det lugnt. Då låter vi låta han få ett gratis tack. Jag hade kunnat flytta på Edward, men hade vi riskerat att yxkillen eller vågskytten hade dött istället. Nu kan ju Edward gå för kill. Tycker vi satsa på honom. Jag tror att han är huvudkaraktären eller absolut en av dem. Vilket jag att det vore bra om man fick upp honom i level som han kunde köra hårt. Så. Tack upp level. Perfekt. Level up. Vad får vi för stats på honom? Level 5. Lite HP, lite strength, skills. Är det speed och luck? Mm. Ska vi lite prata då? Fantastic! We won! It's just like you said, Mikaya. They were no match for us. Jude, come here. Nu kommer fågeln igen. Skit, 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 skit. You did it! Hopp. Nu kommer ju mamman med pojken igen. Thank you so much, we owe you our lives. Jaha. Skulle de ju dö? De skulle ju bara bli rånade. Jag, för jag förstår inte alls. Ah, ja. You there, what are you doing? Stop immediately! Nu kommer ju andra vakter här. Well, well, well. Look who decided to show up. Benjamin soldiers. They certainly took their time. Didn't they? We mustn't be caught, Mikaya. Edward, make a break for it. Run! I'm sorry we have to leave. I know. Thank you again for all you have done. Now go. Run! Hey lady, my name's Nico. When I grew up I want to be just like you guys. Come back come back sometimes. Hold it, stop it stop right there. Who are you blowing at, soldier? Nu kommer någon här som heter frågetecken. General Gerald! When did you arrive? Answer my question, maggot. I want to know who you were yelling at and why did you nothing but yell at them? So sorry, sir. We suspect they were from the Dawn Brigade, a band of thieves that target goods levied, levied from the town. Here's what we tell us. I hope that. People say they give what they stole them back to the village and strut around acting like heroes. They are said to have a witch among them, a girl called the Silver-haired Maiden. They say she can heal wounds instantly by laying her hands on an injury, any injury. Townspeople treat her like a savior. And what have you been doing about this band of fools? Sir, a few days ago we stormed their hideout. We found a girl much like the silver-haired maiden. We ran the dogs from their den, but they were cunning and cautious, and we lost them. I see. I'm beginning to understand. How do you mean, sir? I'm beginning to understand exactly how incompetent you all are. Yes! In your face. Han dog till och med. Urk. Han sa urk och dog. You there! Make the willers talk. I want to know who these bandits are and where they're hiding. Yes, sir! Understood, sir. Får man ingen statsscreen eller något sånt när banan är över? I don't care who they are. The more kick they have in them, the more fun for us. Don't you think, sir? Precisely. What we're seeing this dusty old town is wearing thin. A little fresh game is just what I need. So yeah. Save file. Spare over here. Room. I would like to pause pausa på något bra sätt om det skulle gå här. Vi får se. The year 648. Early summer, the northeastern nation of Dayan lost a bloody war with neighboring Crimea three years ago. Crimea, however, abdicated its right to rule Dayan and passed sovereignty of its former enemy to the powerful Benyon Empire. Dayan's future is now subject to the whims of the Empire. Benyon's occupation forces have gathered all Dayan men of fighting age and put them to work in labor camps. Their work is brutal and void of purpose, designed to break both body and spirit. The remaining population faces poverty and starvation as the fields lie fallow. A band of young heroes has escaped the Benyon army to form a group called the Dawn Brigade. 
fighting for a free day in. They alone have stood against Benyan's forces. They alone have shouldered the hopes of their nation. Among the company is a young girl named Micaiah, who is said to possess mystical powers. The people of Dayan have come to know her as the Silver-Haired Maiden. They have come to think of her as the savior for whom they had been waiting. Benyan's forces have tried time and again to capture and silence the Dawn Brigade. However, Micaiah's ability to sense impending danger has thus far allowed the Dawn Brigade to evade the Empire's grasp. Precis, här är chapter 1. Maiden of Miracles. Det är väl här vi ska väl byta. Får vi klippa till det lite snabbt. Fin Dawn Brigade Camp. Nu får vi se när... Precis. How should we explain yesterday to Soof, Nolan? Ja, det är här jag bryter av. Sen fortsätter vi så får vi klippa ihop det lite fint att vi får se det här i början på nästa avsnitt. Det skulle vara trevligt, eller hur? Men tack för att ni tittade. Det här var alltså Fire Emblem Radiant Dawn. Startade dessa strategispel till Nintendo Wii. Tack för att ni tittade och som vanligt, game on!